Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute geht es um eine Burggraben-Aktie, die ich mit unserem Hidden Champion Screener gefunden habe. Wenn es nach Warren Buffett geht, dann sollte man als Investor möglichst viele Unternehmen analysieren und versuchen, die Geschäftsmodelle zu verstehen. Genau das machen wir bei TraderFox tagtäglich. Dabei haben wir verschiedene Hilfsmittel entwickelt, die es Anlegern ermöglichen, das Aktienuniversum nach vorher festgelegten Kriterien stark einzuschränken. Eine Möglichkeit, um spannende Aktien zu finden, ist dabei unser Tool Aktien Rankings. Ja, hier haben wir es mit verschiedenen Templates zu tun, die für jeden Anleger etwas zu bieten haben. Und heute geht es um unser Template Hidden Champions. Mit diesem Template finden wir Aktien, die noch nicht so bekannt sind, also Aktien aus der zweiten Reihe. Ja, wie immer melde ich mich im ersten Schritt bei Aktien Rankings an. Grundlage der Tools, die wir hier anbieten, ist die Datenbank von Morningstar. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Das Tool das ist Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar Datenpaket und das gibt es bereits ab 25 Euro im Monat. So, ich gehe jetzt hier mal auf Templates und dann seht ihr hier schon unsere voreingestellten Templates. Genau. Es gibt hier insgesamt drei Hidden Champions, Quality Stocks USA, Rising Stocks, also die gerade im ähm, Steigen begriffen sind und dann noch die Dauerläuferaktien. So, wo hatte ich jetzt das Unternehmen gefunden? Genau bei Quality Stocks war das, ich lade jetzt einfach mal das Template. So, das dauert alles ein bisschen, es sind doch einige Einstellungen. Genau, ihr seht schon hier fundamental, dann kann ich euch mal zeigen, technisch haben wir gar nichts eingestellt und Multistock Indicator ist auch nichts. Also eigentlich sind es nur hier die beiden Kriterien und die ergeben hier eine Gesamtgewichtung von 100%. Hier drüben habt ihr auch die Scan-Kriterien, die ihr hier sehen könnt. Und wenn ich auf Scannen gehe, dann wird jetzt hier von den 3000 aktuell gefragtesten Aktien werden jetzt die stärksten herausgefiltert. Ja, ihr könnt hier verschiedene ähm, Smart View 1, Smart View 2, also verschiedene Ansichten einstellen, wo ihr auch gleich einen schönen Überblick findet. Ich gehe einfach mal ein bisschen runter, damit ihr mal seht, welche Unternehmen hier gerade so spannend sind und vorkommen. So, es sind auch einige Unternehmen, die man eben wirklich kaum kennt. Evertech kenne ich jetzt beispielsweise nicht, ja, Paycom dürften viele kennen, genauso wie Brown und Brown. Hallo Sim auch. Ja, genau, wie ihr seht schon, hier kann man einfach auch wirklich viel Zeit an diesen Tools verbringen. Ich konzentriere mich heute auf das Unternehmen auf Platz 65, ein bisschen weiter hinten, aber das hat eigentlich jetzt nicht so viel zu, von der Qualitätsaussage zu tun. Also ich schaue mir mal so die, die ersten 100 an und gehe dann eben auch auf auf die Chart-Technik, wo ich mir dann denke, ja, die zeigt einen guten Chart. Da könnte man sich doch auch mal das Unternehmen anschauen. Und wie gesagt, das ist heute das Unternehmen auf Platz 65. So, wo habe ich es denn? Moment. Welches Unternehmen ist es? Es handelt sich um Verisk Analytics, wie ihr hier auch sehen könnt. Ja, Platz 64 und 66 sind auch beides sehr spannende Unternehmen. Eli Lilly, Honeywell, beide ja durchaus besser bekannt als Verisk und da handelt es sich um ein Unternehmen, das Risikobewertungen und Entscheidungsmodelle für viele verschiedene Wirtschaftszweige wie Versicherungen und Regierungsbehörden anbietet bzw. angeboten hat. Ziel ist es, risikobehafteten Geschäftsfeldern beim Verstehen und Managen potenzielle Risiken zu helfen. Ja, das sogenannte Risk Assessment richtet sich im Besonderen an Kunden aus dem Sektor Sachversicherungen, aber auch viele andere Versicherer, ihr seht es auch hier, werden hier versorgt. Für Versicherer und Rückversicherer stellt Verisk Analytics Daten, Software ja, und Informations 
Dienste zum Identifizieren und Managen von Risiken bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Erstellung von Entscheidungsmodellen, die das Vorhersagen von zukünftigen möglichen Verlusten ausgelöst ja, durch eine Vielzahl von eventuellen Katastrophen, Betrugserkennung und Vermeidung sowie das Erfassen von bereits eingetretenen Verlusten ermöglichen. Die Marktkapitalisierung die liegt bei 32,5 Milliarden US-Dollar und das Unternehmen das wird dem Industriesektor bzw. der Beratungsbranche zugeordnet. Gehen wir mal auf das Geschäftsmodell ein, Verisk Analytics. Ist schon relativ alt, wurde 1971 als ISO, ISO, also abgekürzt für Insurance Services Office, gegründet. Es war eigentlich eine gemeinnützige Beratungs- und Ratingorganisation. Ja, und zuerst bestand die Aufgabe des Unternehmens ausschließlich darin, wie, ähm, Daten wie ja, Versicherungsprämien zu sammeln. Diese Daten, die wurden dann verarbeitet und an die US-Aufsichts- Behörden übermittelt. Neben der Aufsichtsbehörde wurden dann auch die ausgewerteten Daten anonymisiert an die Versicherungen zurückgeschickt. Versicherungen konnten dann mit Hilfe der umfangreichen Daten die Festlegung der Prämiensätze für Versicherungen verbessern. ISO war in dieser Hinsicht einzigartig, denn kaum ein Unternehmen hatte derart detaillierte Informationen zu Versicherungsgeschäften. Ja, und die Unternehmensgeschichte, die ist auch bis heute der Grund, warum Verisk Analytics einen privilegierten Zugang zu Daten aus der Versicherungsbranche hat. Im Jahr 2009, da wurde dann ISO in Verisk Analytics umbenannt und an die Börse gebracht. In den darauf folgenden Jahren, da wurde das heute bestehende Geschäft durch Übernahmen aufgebaut. Wenn man das Geschäftsmodell von Verisk Analytics in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde dieser vermutlich folgendermaßen lauten. Verisk Analytics bietet Risikobewertungen und Entscheidungsmodelle für Versicherungen sowie umfassenden Zugriff zu den Daten an. In den letzten zwei Jahren, ja, ist interessant, da hat sich das Unternehmen sehr, sehr viel weiter spezialisiert. Man sieht es auch, auch hier in der Abbildung. Das Energiesegment, das wurde, ja, das war in Anfang dieses Jahres für 3,1 Milliarden US-Dollar an Veritas Capital verkauft. Außerdem hat man im letzten Jahr den vollständigen Verkauf der Finanzdienstleistungssparte, der immerhin ja noch vor zwei Jahren fast 20 Prozent ausgemacht hat, den hat man angekündigt, vollständig zu verkaufen und zukünftig wird man dann nur noch als reiner Anbieter von Versicherungsanalysen auftreten. Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, da dieser Bereich der profitabelste ist. So, dann gehen wir mal auf die Kennzahlen ein. Laut unserer TraderFox Datenbank konnte das Unternehmen zwischen 2016 und 2021 ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 9% erzielen. Von dem Umsatzrückgang seit 2021 könnt ihr hier sehen, da darf man sich aber nicht irritieren lassen, da dieser eben auch mit der Neufokussierung und dem Verkauf der Geschäftseinheiten im Bereich Finanzen zusammenhängt. Für die nächsten drei Jahre, da wird ein, mit einem Umsatzwachstum von von, wie ist es, ja, 7,04 Prozent, das seht ihr ja auch hier unten gerechnet, das Gewinnwachstum, das soll sich auf 5,8 Prozent in den nächsten drei Jahren durchschnittlich belaufen. Ja, und klar, das ist überhaupt nicht viel, besonders dann, wenn man sich die hohe Bewertung von der Aktie anschaut, das KV, das liegt bei 12, das KGV bei 42. Allerdings handelt es sich bei Verisk um ein Unternehmen mit sehr breitem Burggraben. Denn kaum ein anderes Unternehmen verfügt über derart umfassende Datenbestände von detaillierten und geschützten Versicherungstransaktionen wie Verisk. Das heißt, die Datenbank selbst, die stellt eben auch dann den Burggraben dar, welcher von anderen Softwareunternehmen nicht kopiert werden kann. Dafür zahlt man als Aktionär dann eben auch einen Aufschlag. Über 80% der Einnahmen sind Abonnements mit Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Ja, und das macht das Geschäft sehr gut planbar und stabil. Der Burggraben, der drückt sich auch in den extrem hohen Margen aus. So kommt das Unternehmen auf eine erstaunliche Nettomarge von 38%. Prozent. Viele andere Unternehmen erreichen da ja nicht einmal Bruttomargen in diesem Bereich. Verisk hat sich durch 
Übernahmen und seiner Spezialisierung einen, ja, einen sehr schönen Platz in einem spezialisierten Markt geschaffen. Das Unternehmen, das ist ausschließlich im Versicherungssektor tätig und verfügt dort über mehr als 50 Jahre Erfahrung und Fachwissen. Verisk nimmt seine riesige Datenmenge, synthetisiert diese und stellt es den Kunden zur Verfügung was es diesen dann erleichtert, bessere Risikoentscheidungen bei ihren Versicherungspolicen zu treffen. Verisk hat hier mehr Erfahrung als, ja, als wahrscheinlich jeder andere Akteur im Versicherungswesen. Allerdings ist das Wachstum in dem Bereich, ja, das ist nicht einfach, da der Versicherungsbereich, wisst ihr wahrscheinlich, sehr zyklisch ist, weil bestimmte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Wetter oder anderen Katastrophen zu großen Schwankungen bei den Einnahmen und Gewinnen führen können. Ja, genau das hat bei Verisk im Laufe der Zeit zu einem relativ bescheidenen Wachstum geführt. Wir dürfen als Anleger also nicht erwarten, dass sich das auch in Zukunft ändern könnte. Das, ja, das wird es nicht und das muss sich aber auch nicht ändern. Bei Verisk, da reicht es meines Erachtens aus, dass wir im Jahr um Jahr ja, eine kleine Wachstumsbeschleunigung sehen. Und das hängt damit zusammen, dass Verisk mit einer starken operativen Hebelwirkung, also Leverage, arbeitet. Das bedeutet, dass die variablen Kosten gering sind und die Kostenstruktur weitgehend fix ist, sodass bei zusätzlichen Umsätzen nur geringe Zusatzkosten anfallen. Ja, und das führt zu besseren Margen, je höher der Umsatz ist. Und deshalb ist es für Verisk so wichtig, dass sich das Umsatzwachstum ja nicht viel, aber doch immer ein wenig beschleunigt. Wenn es also auch nur eine kleine Steigerung beim Umsatz gibt, ja, dann kommt es dennoch zu einer bedeutenden Steigerung beim EPS. Ja, und dadurch kann dann auch mehr Geld für Aktienrückkäufe verwendet werden. In den letzten sechs Jahren, da hat das Unternehmen etwa 15% seiner Aktien zurückgekauft. Aktuell gibt es ein Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, was die Aktie ja, weiterhin stützen sollte, dass sich der Aktienbestand dann um weitere 8% verringern wird. Wachstumschancen sieht das Unternehmen in der Verfeinerung seiner existierenden Produkte, in der Stärkung des Kundendialogs und auch in der Entwicklung neuer Märkte, wobei das Ausland ja immer noch gute Chancen bietet. Aktuell werden 85% der Umsätze in den USA und nur 15% im Ausland generiert. Die Aktie ist, wie schon angesprochen, kein Sprinter und das wird sie auch nicht werden. Der Trader Fox Robustheit Check, der zeigt uns dafür aber, dass die Aktie weit besser durch schwierige Marktlagen kommt als andere Aktien. Nicht umsonst bekommt sie 13 von 15 Punkten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir es mit einem Unternehmen zu tun haben, das eine attraktive Nische besetzt, aber zukünftig kein massives Wachstum erleben wird. Verisk hat eine ausgereifte Marktposition in einem ausgereiften Sektor, würde ich mal sagen. Es handelt sich also keineswegs um eine Wachstumsstory, als vielmehr um eine Burggraben-Story mit zuverlässigen Erträgen und überschaubarem Risiko. Dann gehen wir zum Schluss noch auf den Chart ein. Seit dem Jahr 2017, als der Kurs bei 70, ja, da 80, ja, ihr 80 US-Dollar stand, da konnte die Aktie von Verisk also damit knapp 200 Prozent zulegen, wobei es dabei immer wieder zu, zu kürzeren Rücksetzern von etwa ja, 15 Prozent im Durchschnitt kam. Im letzten Jahr hat sich bei der Aktie eine breite Base etabliert, wobei sich aktuell wieder ja, wobei sich die, die Aktie eben da wieder ans Allzeit hoch schiebt. Die liegt bei 231 US-Dollar. Da habe ich mir mal einen Alarm gesetzt, weil ich denke, also für Trend, Trendfolger könnte das jetzt sehr, sehr spannend werden. Sollte das Allzeit hoch fallen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier sehr schnell jetzt auch die Trendfortsetzung wieder auf genommen wird. Ja, ich bin am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.